Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Eben Dan aku Meryl, apa kabar kalian semua? Udah nggak kerasa banget ya ini minggu terakhir kita loh di bulan Juli Udah tujuh bulan kita di tahun ini Yes, bener banget, nggak kerasa ya Oh ya ngomong-ngomong Meryl, kamu udah sekolah onsite belum sih? Kalau aku ya masih sekolah online, tapi teman-teman aku ada yang mulai sekolah offline loh. Wah asik banget, aku pengen datang ke sekolah. Enggak ah, takut tahu kalau kena virus gimana. Loh, kan pakai masker sama menjaga protokol kesehatan, bosen banget tahu di rumah. Enggak ah, aku lebih suka sekolah di rumah aja, bisa sambil santai-santai. Wah kamu mah nggak asik, coba kita tanya teman-teman di rumah, kalian lebih pilih online atau onsite? Tuh kan teman-teman di rumah lebih pilih onsite. Enggak, ih coba ya aku yang tanya. Coba di sini siapa sih yang suka sekolah online? Tuh banyak kan? Wah, ternyata memang kita dibagi kedua kubu ya. Ada yang suka online, ada yang suka onsite. Tapi apapun keadaannya, yuk kita sama-sama bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita hingga saat ini loh, teman-teman. Ya, yes, betul banget. Makanya boleh dong kalian share ke kita. Kesaksian kalian gimana sih Tuhan memberkati selama masa pandemi ini? Kalian bisa kirim ke kita lewat link di bawah ini. Atau kalian bisa post di sosmed dan tag IFGF Kids. Kita tunggu ya sharing kalian yang pastinya memberkati banget. Nah buat teman-teman juga yang ingin kita doain, entah kalian mungkin sedang sakit, mungkin kalian sedih atau apapun itu yang kalian ingin ceritakan, boleh hubungi kita di nomor ini. Yes, kita welcome banget semua cerita kalian. Dan satu lagi pengumuman, jangan lupa ya tanggal 8 Agustus nanti bakal ada ibadah spesial untuk ngerayain anniversary-nya IFGF Jakarta. Jadi catat tanggal ya dan pastiin kalian harus join ya. Yes, bener banget. Pastikan kalian join. Oh ya, Meryl, gimana kalau kita sama-sama memuji nama Tuhan? Yuk kita sama-sama siapin hati kita untuk memuji Tuhan. Yuk, let's go!
Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita baca deklarasi terlebih dahulu bersama-sama. Yuk. Satu, dua, tiga. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, and make disciples. Yay! Nah teman-teman, hari ini... Aku mau diskusi nih sama teman-teman semua di rumah dan juga sama Meriel tentang self-controlled leader atau pemimpin yang dapat menguasai diri. Menurut Meriel nih, pemimpin yang bisa menguasai diri itu seperti apa sih? Menurut aku ya, kayaknya pemimpin yang bisa menguasai diri itu adalah orang yang bisa ngontrol emosinya buat nggak marah padahal udah kesel banget. Bener banget, kalau misalkan dia menahan diri untuk gak terus-terusan main, itu termasuk gak? Termasuk dong pastinya karena kita bisa menahan keinginan kita untuk nggak main Menurut kamu sulit gak sih Mer? Wah kalau menurut aku sih pastinya sulit banget Karena di saat kita mau mencoba melakukan itu ada aja halangan dan cobaan yang bikin makin susah Bener banget bahkan di dalam kitab Amsal 25 ayat 28 disitu dikatakan Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya Kalau misalkan kita ngomongin kota yang roboh nih temboknya, kamu keinget apa Mer? Aku keinget sama tembok Yeriko yang diruntuhin oleh bangsa Israel. Hmm, bener banget. Tuh kalau misalkan kita lihat dari ceritanya, kalau tembok dari kotanya itu roboh, hmm. maka hmm. orang-orang dari luar bisa masuk dan melakukan hal yang buruk. Hmm. Keamanannya sudah tidak lagi terjamin. Sama seperti kehidupan kita teman-teman, tembok itu dibaratkan seperti pengendalian diri yang melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak benar, dan mungkin ke depannya yang akan kita sesali. Sehingga penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki pengendalian diri. Karena pengendalian diri itu adalah bagaimana kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Oh iya, aku jadi ingat loh tentang kisahnya Ishak dan keluarganya di Alkitab. Jadi waktu itu... Pada saat Ishak beserta hamba-hamba dan seluruh ternaknya harus menuju ke sebuah daerah baru. Dalam perjalanannya itu mereka harus mencari sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk memberi minum semua ternaknya yang banyak banget. Tapi tahu nggak sih apa yang terjadi? Pada saat gembala Ishak sedang menggali sumur dan menemukan sumber air, gembala-gembala lain di daerah tersebut mengaku bahwa sumur itu milik mereka. Padahal kan mereka nggak ngelakuin apa-apa. Kalau aku jadi Isak ya pasti udah kesel banget. Pasti banget. Tapi kamu tahu nggak sih Mer? Hebatnya Isak, dia itu nggak bertengkar dan berebut sumur yang dia udah gali. Tapi dia lebih memilih untuk pergi mencari sumur lain. Hal itu dia lakukan terus menerus. Bukan cuma sekali Mer, tapi berkali-kali. Sampai pada akhirnya dia bisa hidup damai dengan keluarganya. Nah teman-teman. Tokoh Ishak ini adalah sebuah panutan buat kita semua dalam pengendalian diri. Ketika ada orang yang mencari masalah dengan dirinya atau memancing emosinya, dia lebih memilih untuk menghindar daripada bertengkar. Nah kita bisa sama-sama belajar dari Ishak ketika ada orang yang menghampiri diri kita dan memancing emosi kita. Lebih baik kita menyingkir dan pergi agar emosi kita tidak terpancing. Wah Ishak keren banget ya, kalau aku sih pasti susah deh ngelakuin kayak gitu. Apalagi kan dilakuin berkali-kali ya, pasti rasanya tuh pengen marah banget deh. Susah banget pastinya, tapi itulah kenapa kita harus mengandalkan roh kudus. Kamu hmm. tahu nggak sih Mer, percobaan antara mentos sama Coca-Cola. Ketika hmm. kamu masukin mentosnya ke dalam Coca-Cola, maka air sodanya pasti akan luber. Nah sama seperti kehidupan kita kalau kita tidak mengandalkan roh kudus. Kenapa kita perlu untuk uh, mengandalkan roh kudus? Karena roh kuduslah yang akan menenangkan kita ketika ada masalah Dan juga roh kudus akan membuat kita bisa mengendalikan diri kita Sehingga kita bisa memiliki pengendalian yang baik Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengendalikan dirinya Wah berarti roh kudus itu punya peran besar banget ya Kalau misalnya kita tuh pengen mengendalikan diri Ya aku juga jadi inget nih Kalau misalnya semua profesi di dunia ini butuh yang namanya pengendalian diri Contohnya aja ya, seorang pelukis. Kalau dia nggak sabar, nggak punya pengendalian diri, pasti hasil lukisannya nggak bakal jadi. Selain itu, misalnya saintis. 
Bahkan gamers juga butuh pengendalian diri loh. Yes, benar banget. Dan mungkin di dalam kehidupan ini ada banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita sulit mungkin untuk mengendalikan diri. Sebagai contohnya, waktu aku dulu masih sekolah, aku pernah marah sama teman-teman aku karena satu kelas itu ribut. Akhirnya aku banting meja sampai aku marah banget. Tapi akhirnya aku nggak enak sendiri. Nah itulah kenapa penting bagi kita untuk mengandalkan roh kudus memimpin kita untuk mengendalikan diri kita. Berarti kita harus selalu ya mengandalkan roh kudus kalau kita pengen menahan diri. Nah kita kan udah ngobrol banyak nih, udah saling sharing. Aku pengen ingetin lagi ke kalian poin-poin apa aja sih yang udah kita bahas. Yang pertama, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa mengendalikan dirinya. Dan yang kedua, kalau kita mau mengendalikan diri, kita harus butuh bantuan dari roh kudus. Setuju banget. Nah teman-teman, aku mau ajak kalian semua dan juga Meriel untuk kita sama-sama baca ayat hafalan di minggu ini di Amsal 25 ayat 28. Yuk sama-sama kita baca. Satu, dua, tiga. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jangan lupa ya teman-teman ayat hafalan minggu ini. Ya itu harus diingat ya, tapi jangan cuma ingat ayat hafalan minggu ini juga. Soalnya bulan ini kita udah belajar banyak banget loh. Mulai dari apa sih pemimpin itu, gimana cara jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang setia. Dan minggu ini kita belajar tentang menjadi pemimpin yang bisa mengendalikan diri. Nah untuk menutup nih, aku pengen doa buat kalian semua. Yuk teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat penyertaanmu, buat kami, kami bisa sama-sama dengerin firman Tuhan hari ini, sama-sama bisa dengerin apa sih yang pengen Tuhan bilang ke kita. Aku pengen berdoa biar masing-masing dari kita bisa menjadi seorang pemimpin yang punya kemampuan untuk mengendalikan diri yang pastinya dengan bantuan roh kudus. Tuhan, terima kasih juga untuk penyertaanmu dari hari kemarin, hari ini, nih, hingga seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Thank you so much Meriel Nah buat teman-teman jangan lupa setelah ini kita akan ada I Care Jadi make sure kalian join untuk membahas pertanyaan-pertanyaan berikut ini Jadi jangan lupa untuk eye care ya, dan kalau kalian belum punya eye care, jangan lupa untuk klik link di bawah ini. Atau kontak nomor telepon berikut ini. Oke okay guys, see you next week.